11 conseils pratiques sur l'argent donné par des millionnaires. Faire que des habitudes financières saines deviennent une partie de ta vie est une grande étape vers la prospérité. Pour t'aider à te lancer, nous allons partager avec toi 11 astuces provenant directement de millionnaires. Si tu es impatient de rejoindre les rangs de ceux qui connaissent une ou deux choses sur le succès, alors appuie sur j'aime et commençons. 1. Suis la règle du 50-30-20. Cette règle est une excellente technique pour gérer un budget. Il s'agit de répartir ses dépenses en trois catégories. La première catégorie correspond aux besoins de première nécessité. Tu devrais allouer 50% de tes revenus aux dépenses mensuelles telles que le loyer, le transport, les services publics, l'alimentation et les biens de consommation obligatoires. La deuxième catégorie concerne les dépenses personnelles. Cela signifie que tu peux consacrer 30% de ton salaire au divertissement, au shopping, à tes passe-temps et à tout ce qui te rend heureux. La dernière catégorie est l'épargne. Place 20% de ton argent directement sur ton compte d'épargne. Grand Cardone, un self-made millionnaire, dit qu'il est crucial d'avoir des comptes sécurisés et bloqués, que tu ne peux même pas utiliser en cas d'urgence. Il explique qu'il investit toujours ses bénéfices dans des entreprises auxquelles il ne peut pas accéder, même s'il est en faillite. 2. Évite la pensée de la pauvreté. Ne dis jamais des choses telles que « c'est trop cher » ou « je ne serai jamais capable d'avoir les moyens ». Considère cette étiquette avec un prix élevé comme une limite que tu peux potentiellement dépasser et pas comme une barrière permanente. Si tous les biens et services dans le monde étaient bon marché, les gens n'auraient pas besoin de travailler dur pour les obtenir. Vois l'argent comme quelque chose que tu peux gagner et construire, et pas comme quelque chose qui t'empêche d'évoluer et qui ruine tous tes rêves. Ta façon de penser est ce qui importe. 3. Établis un plan financier détaillé. Les budgets ne sont pas uniquement destinés aux entreprises et au gouvernement. Et écrire « je vais essayer d'économiser plus d'argent cette année » n'est pas suffisant. Établis des objectifs spécifiques et crée un plan détaillé sur comment les atteindre. Par exemple, si tu veux aller en Espagne l'année prochaine, calcule de manière exacte combien va te coûter ce voyage. Regarde tes revenus mensuels et soustrait toutes tes dépenses nécessaires. À la fin, tu verras combien d'argent tu dois économiser chaque mois et pendant combien de mois. Établir des objectifs sur le long terme est encore meilleur. Ce sont d'excellentes sources de motivation. Le millionnaire Timothy Sykes affirme que ce genre d'objectif te permet de regarder dans le futur et de mettre en perspective la raison pour laquelle tu passes ton temps de telle ou telle façon aujourd'hui. Assure-toi que ce que tu fais au quotidien te rapproche de ton objectif. Si ce n'est pas le cas, réfléchis à ce que tu dois faire pour changer. 4. Adhère à la règle de 100 La règle de 100 veut simplement dire que tu fais 100 choses au cours d'une année. Cela pourrait être sans discours, sans article, sans entraînement et même sans gâteau si tu aimes cuisiner. Cela te permettra non seulement d'être plus qualifié dans ce que tu fais, mais cela te permettra aussi de rester motivé et organisé. Ce principe fonctionnera dans n'importe quel travail parce que la pratique et la persévérance peuvent uniquement mener au succès. As-tu déjà ton propre sang à l'esprit Alors, commence aujourd'hui. 5. Et toujours un plan B. Aujourd'hui, tu as peut-être le travail de tes rêves avec un revenu régulier, mais personne ne sait de quoi sera fait demain. En plus d'économiser une partie de ton salaire sur ton compte d'épargne, prépare-toi pour les crises. Pense aux autres compétences que tu possèdes et essaie de les développer pendant ton temps libre. Agrandis ton réseau professionnel, parle aux gens et garde leurs coordonnées. Tu ne sais jamais d'où viendra un nouveau travail quand tu en auras besoin. 6. Achète en vrac et en promotion. N'importe qui peut confirmer qu'acheter en vrac te permet d'économiser de l'argent, mais cette règle s'applique uniquement aux produits dont tu as vraiment besoin et que tu ne vas pas gaspiller. Ne sois pas gêné à l'idée d'utiliser des bons de réduction. Attends que cet appareil cool soit en solde ou compare les prix dans différents magasins. Après tout, un centime économisé est un centime gagné. 7. N'utilise pas de carte de crédit. Si tu possèdes une carte de crédit, tu te situes sur un terrain glissant. Les cartes de crédit encouragent les gens à faire des achats compulsifs, et ce, peu importe si tu peux te le permettre ou pas. En utilisant une carte de crédit, tu dépenses l'argent que tu ne possèdes pas forcément. De plus, les taux d'intérêt élevés sur tes paiements mensuels vont rendre ces achats encore plus coûteux que si tu les avais simplement payés avec de la monnaie ou une carte de débit. 8. Essaye d'acheter directement auprès des fabricants. Avant d'acheter quelque chose dans un magasin, arrête-toi et pose-toi cette question. Est-il possible de l'obtenir directement auprès du fabricant producteur tu seras surpris de voir que tu peux souvent acquérir le produit directement auprès du fabricant et que le prix sera presque toujours inférieur. Tu vas peut-être devoir commander une quantité minimale assez conséquente, mais dans ce cas, parle-en à tes amis et à ta famille afin d'effectuer une commande groupée en les motivant à participer grâce au prix attractif. Tout comme Gerard Zessler, fondation et CEO de HomeTask, l'a fait. 
Quand il en a eu marre de payer des produits bio à un prix exorbitant, il a décidé d'essayer d'acheter directement du grossiste. Les commandes étaient de 250 dollars minimum, alors il s'est regroupé avec des amis pour acheter tout ce qu'il voulait, à un prix beaucoup plus abordable. 9. Vie en dessous de tes moyens Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent. Ils achètent une jolie maison, dans un quartier agréable, simplement pour impressionner leur entourage. Au lieu d'essayer d'être bien vu, il est plutôt préférable de vivre en dessous de tes moyens afin de pouvoir économiser de l'argent. Grand Cardone admet qu'il roulait encore dans une vieille Toyota lorsqu'il est devenu millionnaire. Il n'a pas acheté sa première montre et voiture de luxe jusqu'à ce que ses affaires génèrent un flux de revenus sûr et constant. Vivre en dessous de tes moyens ne veut pas dire que tu dois dire non à tous les bonheurs de la vie. Tu dois simplement faire preuve de créativité et utiliser ton raisonnement. Passer la soirée à la maison à jouer peut être tout aussi amusant que de sortir avec des amis. Et tu n'as pas besoin de te précipiter pour aller acheter le dernier smartphone si ton portable fonctionne bien. 10. Commence à gagner des revenus passifs Je déteste te le dire, mais il est presque impossible de devenir riche en travaillant dur pour chaque centime gagné. Bien sûr, la plupart d'entre nous travaillent de cette façon et notre temps est convertible en argent. Mais pour la majorité des millionnaires, c'est complètement différent. Ils ne gagnent pas leur argent en passant des heures au bureau. Ils font en sorte que leur argent travaille pour eux. Par conséquent, leur temps est plus précieux que l'argent. C'est pourquoi il est important de créer des revenus passifs. Tu peux par exemple le faire grâce à des investissements. Le mania des affaires, Warren Buffett, recommande d'investir dans quelque chose que tu connais. Si tu ne t'y connais pas trop en finance, consulte un expert pour connaître tous les risques et opportunités. 11. Entoure-toi de personnes ayant du succès. Cette idée est facilement expliquée par la façon dont les personnes qui t'entourent influent sur ta vie et ta façon de penser. Si tu t'entends bien avec des gens talentueux et que vous partagez la même vision, il te sera plus facile de générer des idées créatives et de leur donner vie. Si tu dois tout d'abord trouver des personnes ayant du succès, tu peux les rencontrer lors d'événements de mise en réseau, sur des séminaires en ligne ou sur les réseaux sociaux. L'auteur du livre « Comment pensent les riches », Steve Siebold, explique que ton patrimoine net reflète généralement le niveau de tes amis les plus proches. Il est préférable d'éviter les personnes qui te vident de ton énergie ou qui te découragent émotionnellement et qui ne soutiennent pas tes rêves. Entoure-toi plutôt de gens qui non seulement t'inspirent, mais aussi qui te poussent à agir et rêver en grand. Suis-tu déjà l'une de ces astuces ou possèdes-tu tes propres secrets pour atteindre la réussite financière Partage-les avec nous dans les commentaires. Appuie sur j'aime si tu as trouvé la vidéo utile et abonne-toi à notre chaîne où tu découvriras d'autres vidéos cool. Enlève tes chaussures et installe-toi confortablement du côté sympa.